ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ವೈದಿಕ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಉದಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಠ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನು ನಿಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಂಬೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೊಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಚಯದಿಂದ ನಾವು ಪಾಠ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಉಂಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತೇವೆ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಲಾಜಿ ಅಂತ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಲಾಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ವೇದಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಇಶ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸೊ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಈಗ ಜ್ಯೋತಿಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಅವನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಮ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಸಣ್ಣ ತಂದಾಗಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಧಾರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತಾ ಅಂತ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹಾಗಿರಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರದ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತರ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣ ಆಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಂದೆ ರಾಮ ರಾತ್ರಿ ತಾಯುಗದ ಕ
ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಜಾತಕ ಒಂದೇನು ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವರೊಂದು ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂಥರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಗೊಂದಲಗಳು ಕುಜದೋಷ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ರೆಮಿಡೀಸು ಅಷ್ಟೇ ಮೂರು ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮೂರು ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ನಾಲ್ಕು ಹಚ್ಚಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ಐದು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಈ ಥರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ ಒಂದೊಂದು ಒಪೀನಿಯನ್ ಇದೆ ಸೊ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಜಾತಕವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ತನ್ ತಂದಾಗಿಂದ ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಇದ್ದಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಮೇಯ್ನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಆ ಗುರುಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಂದಾಗಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಹಾಬಿಯ ಕಲಿತು ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿತರೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಮೈಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲ್ತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೋಗ ಪೇಷಂಟು ಅವನು ಅವನ ಬಲಹೀನತೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿತಾನೆ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲ್ತ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಕಲಾಟಿಗಳು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರದ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜಾತಕ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಹಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ ಇವತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಲಿತವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೇನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡರಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹತ್ರ ನೀವು ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕನಾದವನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕೂಡ ಮಹಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಜ
ತೀವ್ರತೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಆ ಪರಿಣಾಮ ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸೋದೇ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಕೆಲಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ತಿಬ್ಬಾರೋದು ಆ ನನ್ನ ಜಾತ್ರದ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಹತ್ರ ಬಂದಿತ್ತ ಅವನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಹೆದರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡೋದೇ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೀನ್ ಇದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೀತದೆ ಸೊ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಪ್ರಥಮ ಮೊದಲನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಸ್ವೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಹಾಕೊಳ್ತು ಯಾರು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳೋಣ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಟ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಟ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಯಾರಾದ್ರು ಈ ಕಾರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕೋದ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ತಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಓವರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪೇಪರ್ ನದು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವೋ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಡ್ಸ್ ಒಂದು ಓವರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಓವರ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಆಡ್ ನಮ್ಮ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪ
ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಪ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅವರನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇರಬಾರ್ದು ನಾನು ಹಾರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾರ ಹಾರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹುಚ್ಚ ನಿನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಿವೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು ಅವಸರ ಏನೋ ಯಾವುದು ಹೋಗಿದೆಯೋ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಜೀವನವನ್ನ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮುಂಚಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲ ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ರೀಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಥೀರಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದಂತ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಹೀನವಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಂಡನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಸ್ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಷನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಥೀರಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋ ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಲಾಜಿಕ್ಕು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಬೇಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಥೀರಿ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನೋ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು
ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿ ಬೇಕಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂಬುದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗು ಹಾಗಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾದ ಕಾರಣ ನಾವು ಆದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೆ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಜಾತಕದ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜಾತಕ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಜಾತಕ ನಾವೇನಂತೇವೆ ಏನೋ ನಾವು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನೋ ಅದೃಷ್ಟ ಅದು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತೇವೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಬಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ನ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಗಿಂತ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಜಾತಕ ಅಂಬುದು ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂಬುದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಏನು ದಿಸ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೈಂಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಇಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈ ಜಾತಕ ಅಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಗ್ರಹಗಳು ಈ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಗ್ರಹಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒಳಗೆ ಇವನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ಆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಗ್ರಹಗಳು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ತುಂಬಾ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತರ ಮನುಷ್ಯರ ತರ ಅವ್ರು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಶನಿ ತುಂಬಾ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಮನುಷ್ಯರ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಜಾತಕ ಅಂತ ಅಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬ
ಮಿನಿಟ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಾದಗಳಿದೆ ಆ ಪಾದಗಳಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನೀಡಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಳು ನೀಡಿಲ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪ್ರ ಟೋಟಲ್ ಬೇಕಲ್ವ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಸಾಕು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಗಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು ಟೈಮ್ ಎರಡು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇ ತರ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಜಾತಕ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಮಿತ್ತ ತೀರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಗ್ರಹ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯೋದು ನಡೀತದೆ ಗ್ರಹಗಳು ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮ ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ಅವುಗಳು ಸ್ವತಃ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಮಗಳ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಗುರು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಮ ಶನಿ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಗೆ ಶುರು ಆಗೋದೇ ಏನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಹ ನಾರಾಯಣ ಇವ್ರು ಯಾರು ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊನೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಶನಿ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಶನಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಶನಿ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಗುರುಗ್ರಹ ಕಬ ಮಾಡಿ ಗುರು ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೇವೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆದರಿಸುವಂತ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡದಂತ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡುವಂತವರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರು ಇದು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಗ್ರಹಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವಾಗೂ ಶಾಂತಿಯಾಗೇ ಇರ್ತವೆ ನಾವು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ ಅಶಾಂತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸಮಯವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ರೋಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಏನಿದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಒಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾ
ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತೂ ಬೇಕಲ್ವಾ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಯಸ್ಸಾಗೋದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಲವಿನ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತಲೆ ಗಿಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ ಕಾರಣ ಪೂರ್ತಿ ಆಳವಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷರಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಹೆದರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕತೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಹೀಗಲ್ಲ ನಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅವ್ರು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೋಗೋದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನೇ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಅವನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಮೋಷನಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಕ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರಿಪ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆದರುವ ಅವಕಾಶ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಜವಾದಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಿರುವಂತ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಅಥವಾ ಬಹಳ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಹೇಳುವನು ಅವನು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಅವನ ಜೀವನ ಕ್ರಮವೇ ಪಾಲಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಲ್ಲ ಸೊ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಡೆಪ್ತ ಕಲಿತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಅವನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಕೇವಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಧೈರ್ಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆನಂದ ಆನಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ತರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಿಂದ ಇದೆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾತ್ಮಕ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜ್
ಪಾಗೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ದೊಡ್ಡ ಪಹಾಡ್ ಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಮಾಮನಗೆ ಸಣ್ಣ ಪಾ ಹಾಕಿ ಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಂಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಣ್ಣ ಪಾ ಬಡಿಸಿ ಫಲ ಅಂತ ಬರದೆ ಅನ್ಕೊಡಿ ಮಾಂಸ ದೊಡ್ಡ ಪಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬದಲಾಗಿರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಬದಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಛಂದಸ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಛಂದಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವೇದಗಳಿಗೆ ಎಟಮಾಲಜಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೊ ಎಟಮಾಲಜಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದು ನಿರುಕ್ತ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಇತ್ತು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ವಾಯ ವಾಯ ಆಶದೇ ಸೋಮ ಅರಂಕೃತ ಸೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ ಸೋಮರಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೈನ್ ವೈನು ನಮ್ಮ ಯುವತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ವೈನು ವಿಸ್ಕಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅನ್ನಬಹುದು ಅದೇನಿದು ನಾವು ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹೆಂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಏನರ್ಥ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಾವೇನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ ಸೊ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ದೇವರಿಗೆ ವೈನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ಚಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಸಮರ್ಪ ಕುಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದು ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಟಮಾಲಜಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಟಮಾಲಜಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೋಮರಸದಂತ ಅಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ ರಸವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೋಮರಸದಷ್ಟು ರುಚಿಗುಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಟಮಾಲಜಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅವನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ಒದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಮೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಕಾಲಿಂದ ಒದ್ದ ಅಂತ ಎಟಮಾಲಜಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅಂತರ್ಗತವಾದಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿರುಕ್ತ ಅಂತ ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಲ್ಪ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ರಿಚುವಲ್ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸೊ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಈಗ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ವೇದ ಅಂಗಗಳು ಅಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಲಿಮ್ಸ್ ಕೈ ಕಾಲು ಕಣ್ಣು ಹೀಗಿದ್ದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನ ವೇದ ಚಕ್ಷು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ವೇದ ಅಂಗಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಅಂಬುದು ವೇದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೇದ ಪುರುಷನಾದಂತ ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ಮೂಗಿದ್ದನೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಅಂತ ಅಂಬುದು ಬಾಯಿ ಛಂದಸ್ಸು ಅಂಬುದು ಪಾದಗಳು ನಿರುಕ್ತ ಅಂಬುದು ಕಿವಿ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಅಂಬುದು ಆರ್ಮ್ಸ್ ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂತ ಅಂಬುದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವರಾಹ ವಿರಾಚಾರ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿವಾದ ಸ್ಥೇಷ್ ಕೇವಲಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಯೋತಿಷಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚಂದ್ರಾರ್ಥವು ಎತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಣ ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಶೂನ್ಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೇದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಜ್ಯೋತಿಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿಗಳು ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂಬುದು ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂತ ವೇದ ಪರಂಪರೆಗಳು ಹೇಳಿದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಠ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಂಚಾಂಗ ಇದೆ ಆ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ನಾಳೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಏಕಾದಶಿ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಒಬ್ರು ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತಿಥಿ ನಿರ್ಣಯ ವಾರ ನಿರ್ಣಯ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿರ್ಣಯ ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ಕರಣ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಹಣಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಿದೆ ರಿಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಹಿಂದೆ ಆ ನಮಗೆ ಆ ಕೃತಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗಿಂದ ಗ್ರಹಗಳು ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂಥರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂಬೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಂಚಾಂಗಗಳು ಬಳಸ್ತಾರೆ ದೃಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇಕಡೈಸ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಡೇಟಾ ದೃಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಗೆ ನಾಸಾ ಡೇಟಾ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ದೃಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ನು ಆರ್ ಗಿಂತ ಆರ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಅದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬರೀ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾತಕವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರು ಹೆದರೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಾ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಒಂದು ಜಾತಕ ಬರೆಸಿದ್ರು ಆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಹೀಗಿತ್ತು ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ವಿ ಜಾತಕ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಇದೆ ಗ್ರಹಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ ರಾಶಿಗಳು ಬದಲಾಗಿದೆ ಲಗ್ನ ಬದಲಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕರೆಕ್ಟೋ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಕರೆಕ್ಟೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ವೈದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಗಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ವೈದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಲ್ ಜಿ ಬ್ರಾ ಬೀಜಗಣಿತ ವೇದಗಣಿತ ಹೋಯ್ತು ಬೀಜಗಣಿತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೇದಗಣಿತದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಬೀಜಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತರು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಯು
ಉಗಾದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆಡಾಳಿತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮಳೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಹಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರಹಣಗಳು ಬಂದ ಒಂದು ವಿತ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರಹಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಪತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಬೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಆ ಗುಡಿ ಮಠಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಂತೆ ಅದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲೆ ಇದಂತೆ ನನಗೇನೋ ಆಗೋಗುತ್ತಂತೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರೆದು ಬರ್ರಿ ಒಂದು ರಸೀದಿ ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿ ದಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಮೇಲಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು ರಕ್ತ ವೇಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಈ ಯಾರ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಾಯ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಗ್ರಹಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕೂರ್ಮ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ಫ್ಲಡ್ ಆ ಏರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ಯುದ್ಧವ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಹಿತೆಯನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ರಾಜಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಶಿಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಜ್ಯೋತಿ ಈ ಸಂಹಿತ ಕಲ್ತ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ರು ದೇಶ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ದಿನಾಗೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅದ್ರಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನೋಡೋದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾತಕ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎರತಕ್ಕ ವೇಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕರೋನಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಸಂಹಿತವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಗ್ರಹಣ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀಳುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಮಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆ ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅರ್ಥಕ್ ವೇಕ್ಸು ಇಂಥದ್ದು ಬಂದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೋಮ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಶಿ ಏನಾಗಲಾರ್ದು ನೋಡ್ಕೋ ಪಕ್ಕದ ರಾಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನ್ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರಾಕಾಷ್ಟ ಇದಲ್ಲ ಸೊ ಸಂಹಿತ ಅಂತಂಬಹುದು ನಾನ್ ಈ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಡೈಲಿ ಮಾಡುದು ಸಂಹಿತ ಇದನ್ನ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಜಾತಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾತಕವನ್ನೇ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಾತಕ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಜಾತಕ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ದಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾತಕ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನ
ಮೂರನೇದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಮದುವೆ ನೆಡಬೇಕು ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಬಹುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಬಹುದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಸಮ್ಮತ ಇದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅನುಕೂಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಅಂಬುದು ಒಂದು ರೀತಿ ಫ್ರೀ ವಿಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಬುದು ಮುಹೂರ್ತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂಜಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದನ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಲಿತೇವೆ ಮುಹೂರ್ತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಲಿತೇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅಂಬುದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೋದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಕೆಲವಿನ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ನೀವು ಅದರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಓವರ್ಆಲ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪಿಚ್ಚರ್ ನಾವು ಜಾತಕದ ಭಾಗವನ್ನು ಕಲಿತೇವೆ ಸಂಹಿತಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಂಹಿತೆಯನ್ನ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಜಾತಕದ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಜಾತಕದ ಭಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಜಾತಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಜಾತಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಗ್ರಹಗಳು ಏನ್ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಲದ ಬಲ ಕಾಲ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಗ್ರಹಗಳು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಾಹು ಕೇತು ಈ ಗ್ರಹಗಳೇನು ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಸೊ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ಗ್ರಹಗಳು ನನಗಾಗುವಂತ ಒಳ್ಳೇದ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂಬುದು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದರ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂಬುದನ್ನ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ಆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಉಪೋದ್ಘಾತ ಅಷ್ಟೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಾತಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗಣನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ರಹಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಏನು ಆಮೇಲೆ ವಕ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅಸಂಗತ ಅಂತಾರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂಗ್ತು ಹೇಳುವ ನನಗೆ ಟ್ಯೂನ್